आज हम दो बड़े फेमस लोगों को डिस्कस कर रहे हैं वन इज पुलिपियस एंड द अदर इज द वेरी फेमस टिसरो और इन दो राइटर्स को डिस्कस करने का मकसद कुछ ये भी है कि ऑन द वन हैंड वाइल वी बिकम फेमिलियर विद द राइटिंग्स और हम समझे कि उनके ख्याल क्या थे उनके तस्वर क्या थे वो कैसे इन चीजों को देख रहे थे एंड वट इन्फ्लुंस दे हैड ऑन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पोलिटिकल फिलोसफी we also want to look at the history of ancient rome because i think you can't really situate their writing unless you know a little bit at least about rome maine ek video bheja tha aapko whatsapp pe kitne logon ne dekha that's very good i thought it was a very good video by the way although badi amateur si production thi uh, you know mic was popping and this that and the other magar i thought it explained the concept very well ki unka political system tha kya to isliye i won't bother going into the details of the political system i sent you the video you should watch it to understand the details of the political system itself but i want to explain to you the overall philosophical thought that went into the creation of this political system or the explanation given by these two great writers on that political system to sabse pehle to thoda sa aapko nazara kara dein ki roman empire agar aap dekhe it's a vast vast area and basically aap is baat ko dekh ke samajh sakte hain ki jo mediterranean sea hai it's basically an empire of the sea and it's maintained by the sea kyunki ye ek inland sea hai dekhiye ye chote si bas uh, opening hai to the atlantic to is wajah se the sea becomes very easy to use as a means for communicating communication trade transportation between all these various societies to yahi wajah hai ki mediterranean ki ek apni political economy hai इस समुंदर की वजह से अपनी एक मेडिटेरेनियन पॉलिटिकल इकोनॉमी और यही वजह है कि मेडिटेरेनियन के इर्द गिर्द जो सिविलाइजेशन थी वो बड़ी तेजी से रैपिडली डेवलप भी की एक दूसरे से आइडियाज भी उन्होंने बहुत एक्सचेंज किए एक दूसरे के ऊपर एम्पायर्स भी बनाए टूटे जंगे भी लड़ी दोस्तियां भी की सब कुछ जो है ये सिलसिला चलता रहा तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले ग्रीन में एरिया दिस इज कॉल्ड द रोमन रिपब्लिक और जो uh, क्या नाम है ऑरेंज में एरिया है This is these were additions and part became part of the Roman Empire. ये Republic और Empire में जो फर्क है ये बहुत ही जरूरी है सबसे पहले तो ancient mythology में कहा जाता है जी रोम पैदा हुआ दो भाई थे और एक भाई ने दूसरे को कतल कर लिया और जो भाई जिसने कतल किया उसका नाम था रोमिलस और उसके नाम पर रोम नाम आ गया और उधर से ही हमने लफ्स निकाल लिया रोमांटिक तो जब भी आप किसी ये कहें कि अब मेरा बड़ा रोमांटिक होने का दिल चाह रहा है तो इसका मतलब है मेरा बड़ा रोमिलस की तरह होने का दिल चाह रहा है वो तो कम बखत कातिल था तो इसके बारे में दो दफा सोचिए पहले आप ठीक है जी जस्ट जस्ट जो ओके सीरियस ना हो जाए करो हर बात पे तो बहरहाल तकरीबन यू नो अबाउट सेवन हंड्रेड और एक्चुअली मोर देन दैट इन 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 अ वेरी वेरी एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम इट इज सेट दैट दीज टू ब्रदर्स फाउंडेड रोम एज अ सिटी एंड उस वक्त इसके किंग्स थे तो ये आके एक रोम अंडर द किंग्स है अच्छा ये काफी सारी हिस्ट्री जो है ना वो सॉर्ट ऑफ अब मिथोलॉजिकल सी है बिकॉज इट्स ऑल्सो बिलीव ये दो भाई जो थे अशी वुल्फ ब्रॉड टाइम आप एक्सेट्रा दैट सॉर्ट स्टाफ ऑब्वियसली दैट नॉट नेली ट्रू मगर द आइडिया वॉज के बी देव वुल्फ मिल्क इन दैम सो देर मिलिटेंट एंड सो एंड सो फोर तो लॉर्ड दिस पीरियड इज क्राउडेड इन वॉट वी वुड कॉल मिथोलॉजी रॉदर देन इन फैक्चुअल हिस्ट्री बट वी डू नो के ब्रोम के एक बादशाह हुआ करते थे और कई बादशाह थे उनका उनके एक पूरा पीरियड था जिस बादशाह का नाम रेक्स रखा जाता था तो मगर फिर कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से बादशाहों ने अपनी पावर को बड़ा अब्यूज किया आई वोट गेट इन टू ऑल ऑफ दोज डिटेल्स वो भी उस वीडियो के अंदर कुछ दर्ज थी आपने शायद देखी हो तो जिसकी वजह से रोम की जो अपर क्लास थी जो यू नो रूलिंग क्लास थी उसने ये फैसला किया कि हमें बादशाह नहीं चाहिए अब हम जो है ना इस बादशाह के निजाम के खिलाफ हैं हम काउंसिल्स बनाएंगे दो काउंसिल्स होंगे उनकी पावर जो है ना एक दूसरे के साथ क्या क्या इक्वेट करेंगे और जब तक दोनों काउंसिल्स अग्री नहीं करते हम कोई भी फैसला नहीं करेंगे तो ये जो सारा फैसला था वो पाँच सौ नौ साल बिफोर जीजस क्राइस्ट किया बिफोर द कॉमन इरा अ ग्रुप ऑफ नोबलमैन ओवर थ्रू द लास्ट किंग ऑफ रोम द रोम रिप्लेस द किंग विद टू काउंसिल्स रूलर्स who had many of the same powers as the king but were elected to serve one year terms only aur ye romans ke liye us period ke andar ek obsession ki had tak tha ki hame badshah nahi chahiye theek hai each council could veto or reject the actions of the other council so checks and balances ka idea tha 
कि कोई बादशाह ताकतवर इतना ना हो कि यू नो दैट दे कुड रूल अब रोम की रोम का रिपब्लिक का पीरियड शुरू होता है रोम कॉल्स इट सेल्फ रिपब्लिक बिकॉज इट डज नॉट हैव अ किंग एंड इट्स ऑल्सो इन वॉर विद वेरियस अदर सोसाइटीज इन इस रीजन ऑन द ईस्ट इट्स एट वॉर विद द ग्रीक्स द मैसेडोनियंस एक्सेट्रा जो कि बहुत बड़ा एम्पायर है एंड द रोमन्स go to war with them and finally defeat them after a long period of war between 280 to 148 BCE before the common era but the or the other big power that the romans have to fight is carthage which is a north african civilization jiska bada great general tha jiska naam hai hannibal aur hannibal aap dekhen ke aisa mazedar aadmi tha usne yahan se pata nahi ghuma ke apne troops jo hai yahan se alps se ghuma ke usne romans pe piche se hamla kiya It was considered the greatest general of his time, but then you can also imagine that he was so far away from the Carthage that his supply lines were so cut that after many successful campaigns against the Romans, he lost. Then the Romans basically overtook the Carthage and took the city. Then the Romans basically overtook the Carthage and they destroyed it. They destroyed it so completely that the Romans basically overtook the Carthage and they destroyed it. Then the Romans basically overtook the Carthage and they destroyed it. Then the Romans basically overtook the Carthage and they destroyed it. Then the Romans basically overtook the Carthage and they destroyed it. Then the Romans basically overtook the Carthage and they destroyed it. Then the Romans basically overtook the Carthage and they destroyed it. Then the Romans basically overtook the Carthage and they destroyed it. Then the Romans basically overtook the Carthage and they destroyed it. Then the Romans basically overtook the Carthage and they destroyed it. Then the Romans basically overtook the Carthage and they destroyed it. Then the Romans उसकी तारीख ही सारी मिट गई हालांकि वो बड़ी ग्रेट सिविलाइजेशन थी टोटली मिट गई और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने ये कहा कि जो रोमन्स ने ये किया कि जहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह होती थी उन्होंने कहा इसमें नमक जो है जमीन में डाल दो ताकि यहाँ पे कुछ ग्रो ही ना कर ताकि ये सिविलाइजेशन कभी भी हमारे राइवल ना कर सके हम बिकॉज काथ इज नेली वन हाउ डिफरेंट हिस्ट्री वुड बिन हैड इट बिन अ नॉर्थ एफ्रीकन सिविलाइजेशन फ्रॉम द एफ्रीकन कॉन्टिनेंट दैट हैड टेकन द रोल ऑफ द रोमन एम्पायर वन ऑफ द सिविलाइजेशन would have won we don't know which one it could have gone either way but it went the way of rome so these were the this these wars are called the punic wars aur ye hui 264 say 146 bce tak ke darmiyan and rome was finally the winner to in dono wars ki wajah se yani greeks ke khilaf jo jang thi aur phir jo carthage ke khilaf jang thi isme rome rome ki jab kamyabi hui to rome managed to establish itself as a very big mediterranean power तो ये जनाबे वो पीरियड है अराउंड जैसे मैंने आपको बताया 509 बीसी जबकि उन्होंने फैसला किया कि अब हम बादशाह नहीं रखेंगे तो ये फिर पूरा पीरियड शुरू होता है रोमन रिपब्लिकन पीरियड जिसको हम कहते हैं रोमन रिपब्लिक का पीरियड और मगर इसके जो आखिरी साल हैं कई आखिरी अस्सी साल वट एवर सौ साल तकरीबन उसमें बड़ी सिविल वॉर्स चल रही बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं वो क्यों होती हैं जरा थोड़ी देर में बात बताएंगे मगर वो बड़ी अहम लड़ाई है तारीख में भी और सोच के अतबार से भी many of the terms that we have today with respect to politics etc wo is roman republic se inspired hai rather than from the republic jo plato ne kitab likhi to is uh, you know us pure concept se wo zyada inspired hai aur fir iske baad roman empire ka ek period shuru hua yani ke jo senate hai uske upar ek emperor declare hua uh, you know octavian uh, you know who was augustus before aur usne rule kiya aur ye jo fir empress ka period tha This was also this is considered the golden age of the Roman Empire. Or is me Rome ne bhot tarakki ki or you know bhot expand kia or uh, is also known as the Pax Romana, the Roman peace. Jab koi power itni strong nahi thi ki wo Rome ko overpower kar sake. Rome Mediterranean zindagi par totally dominate karta tha. Uske baad hum ye dekhte hain ki jo Western Roman Empire tha, wo collapse kar gaya. Uske upar jo hain. Uh, वेरियस गॉड्स ने ऑस्ट्रोगॉड्स विसी गॉड्स वगैरह जर्मेनिक ट्राइब्स वगैरह ने रोमन्स के साथ मिलके कुछ रोमन्स के साथ मिलके ही रोम पर अटैक करके तो रोम को फतह कर लिया तो इस तरह जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था वो खत्म हो गया और ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसको हम बेजेंटीन एम्पायर कहते हैं वो जारी रहा मगर बेजेंटीन एम्पायर भी बेसिकली रोमन एम्पायर है अक्सर हिस्टोरियंस उसको ऐसे दिखाते हैं कि जी द फॉल ऑफ रोम अकर्ड इट द फिफ्थ सेंचुरी और वो हजार साल और चला मगर वो हजार साल जो और वो हमेशा अपने आप को रोमन ही कहते थे और जो मुसलमान भी उनके बारे में लिखते थे वो ये लिखते थे कि ये रोम है और हम रोम को फतेह करने जा रहे हैं ठीक है और एंड दैट आई थिंक इज द करेक्ट वे ऑफ लुकिंग एट इट एज वेल ये बाद में उसका नाम बेजेंटीन पड़ा एंड सो ऑन मगर बेसिकली वो अपने आप को रोमन कंसिडर करते थे तो ये अब देखें आपको कुछ तारीख में टाइम में दिखा रहा हूं कि दिस इज ऑलमोस्ट सेवन हंड्रेड बिफोर क्राइस्ट आप देख सकते हैं कि ये रोमिलस का पीरियड है और ये मुख्तलिफ बादशाहों की लाइन है जो 509 तक चलती है ये मुख्तलिफ बादशाहों के नाम है जो कि रोम के बादशाह थे उसके बाद हम देखते हैं कि 509 में कुछ ऐसे मामला बने जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि हमें बादशाह नहीं चाहिए और ये रोमन रिपब्लिक का फिर एक पीरियड शुरू हुआ 
इस रोमन रिपब्लिक के पीरियड के अंदर हम कई दिलचस्प चीजें देखते हैं टैकिंग ऑफ गॉल यानी कि स्पेन वगैरह की कॉन्क्वेस्ट और, और मुख्तलि कॉन्क्वेस्ट वगैरह भी हम देखते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि प्यूनिक वॉर्स वगैरह जो है वो शुरू हो गई ठीक है जी विच इज द वॉर अगेंस्ट दी अगेंस्ट कार था और और मुख्तलिफ आपको नजर आ रही है यहाँ पे कई किस्म की कैंपेन मेरी आंखें बड़ी खराब है तो इसलिए मुझे सही तरह से ये फर्स्ट प्यूनिक वॉर है ये सेकेंड प्यूनिक वॉर है ये मैसेडोनियन वॉर्स एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रीस हो रही है यहाँ पे नाउ इन एडवांस ऑफ टू हंड्रेड बी सी फिर आगे हम आते रहते हैं थर्ड प्यूनिक वॉर वगैरह द ग्राकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू ब्रदर्स दैट वॉन्टेड टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स इन रोम दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खैर एनी वे तो ये फिर जूलियस सीजर का पीरियड शुरू होता है ऑफकोर्स ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोमन यू नो हिस्टोरिकल फिगर्स आपने भी सुना होगा जूलियस सीजर के बारे में और जूलियस सीजर से थोड़ी देर पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपराइजिंग होती है कॉल्ड द स्पार्टिकस अपराइजिंग ऑल्सो नोन एज द सर्वाइल वॉर्स क्योंकि जो रोम के अंदर जो गुलाम थे उन्होंने बगावत की और रोम के खिलाफ वो लड़े और वो बड़ी कामयाब बगावत थी मगर बहरहाल एंड में वो कामयाबी उसको नहीं हो सकी तो इस जूलियस सीजर के बाद सिविल वॉर्स का पीरियड शुरू होता है पहले सीजर उसमें खुद शामिल होता है फिर मार्क एंटनी वगैरह वगैरह तो इसके बाद ये होता है अगस्टस ये देखें पीरियड शुरू हो जाता है जी रोमन एम्पायर का पीरियड शुरू हो जाता है और अगस्टस टेक्स ऑन द टाइटल ऑफ ऑक्टेवियन ऑफकोर्स टाइबेरियस वगैरह नीरो बड़ा फेमस आपने सुना होगा उसके बारे में एम्पर था जिसके बारे में मशहूर है दैट जब रोम जल रहा था तो वो फिडल बजा रहा था वो वायलिन बजा रहा था दैट्स नॉट ट्रू ओके ये अहम कहानी है मगर इट्स नॉट ट्रू ही वॉज ट्राइंग टू पोट आउट द फायर एक्सेट्रा एज एनी एम्पर वर्ड मगर बारह लोगों ने उसके बारे में नीरो जो था ना वो क्रिश्चियंस के बड़े खिलाफ था फिर क्रिश्चियंस ने भी बड़ा प्रोपोगेंडा किया नीरो के खिलाफ तो नीरो हैज अ वेरी बैड नेम नॉट दैट ही डजेंट डिजर्व इट ही डिजर्व अ बैड नेम बट नॉट ऑलवेज फॉर द रीजन दैट इज गिवन अ बैड नेम कैसा सही मतलब ही वॉज इन फिडलिंग बेसिकली तो आगे चलते हैं जी आगे और बड़े सारे एम्पर हैं हेड्रियन जिसने बड़ी फेमस वॉल बनाई थी कॉल्ड द हेड्रियन वॉल जो ब्रिटेन वगैरह के अंदर मौजूद है एंड सो ऑन आगे चल के हम देखते हैं कि ये फिर एम्पायर जो है चलता चलता रहा फिर कॉन्स्टेंटीन की कॉन्स्टेंटीन uh, का पीरियड शुरू हुआ और कॉन्स्टेंटीन ने अपना अपनी एक उसकी डायनेस्टी शुरू हुई और आपको पता है ये पहला रोमन एम्पर था जिसने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली और ये बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन थी क्योंकि उस वक्त तक रोमन क्रिश्चियनिटी को बड़ा अच्छा नहीं समझते थे खासतौर पर जो रूलिंग क्लास थी क्रिस्टानिटी वॉज स्प्रेडिंग फॉर अबाउट टू हंड्रेड ईयर्स विद इन द रोमन एम्पायर बट ऑलवेज एज अ काइंड ऑफ सप्रेस्ड अंडरग्राउंड कल्ट और जब कभी कोई मसला होता था तो वो रोमन एम्प्रेस ये कह देते थे ये क्रिश्चियंस की वजह से हुआ है तो उनको जिंदा लायंस के सामने फेंक देते थे कॉलोसियम के अंदर के लायंस इनको चीर फाड़ दें या उनको मार देते थे एग्जीक्यूट कर देते थे बड़ा ब्रूटली तो बड़ी उनकी बुरी प्रोसिक्यूशन वगैरह वक्तन फवक्तन होती थी हर वक्त नहीं हो रही होती थी वक्तन फवक्तन होती थी कि इन्होंने आग लगाई असल में रोम को तो इनको प्रोसिक्यूट करो वगैरह मगर ये डोसियन डायनेस्टी के बाद बेसिकली जो क्रिश्चियनिटी इट बिकम्स ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर और इसी के बाद आप देखें कि ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर के अंदर टूट जाती है ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर की लाइन यहाँ से निकल रही है ये वेस्टर्न रोमन एम्पायर की यहाँ से लाइन निकल रही है जो खुद मुख्तलिफ किंगडम्स के अंदर टूट जाता है एक किंगडम जाके होली शार्लमेन के जरिए होली रोमन एम्पायर बन जाता है एक एरिया को मैय वगैरह टेक ओवर कर लेते हैं सो ऑन तो जो सदन रोमन एम्पायर है और ईस्टर्न एक तरह से रोमन एम्पायर है दैट बिकम्स नाउ द मुस्लिम बिकम्स मुस्लिम एंड बिकम्स पार्ट ऑफ द मुस्लिम एम्पायर सो दैट इज अ वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन तो ये मोटे मोटे मोटी मोटी रोम की एक तारीख थी जो आपको बतानी थी मगर इसमें जो अहम पहलू हैं वो यही है कि जी एक पीरियड था जो जिसमें कि इन्होंने फैसला किया कि हम बादशाह नहीं रखेंगे उसको हम रोमन रिपब्लिक का पीरियड कहते हैं फिर उसके बाद एक पीरियड ऐसा है जिसके अंदर एम्पायर ने मर्ज किया वो एक किस्म का बादशाह ही था एम्पर बना इंपीरियल रोम का पीरियड शुरू हुआ और उसकी अपनी पूरी तारीख है हिस्ट्री है वो दो हिस्सों में टूट गया और एक हिस्सा जो है उस पर और लोगों ने कब्जा कर लिया उसको वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया इन टू मैनी मैनी स्मॉलर स्टेट्स और दूसरा हिस्सा कायम रहा कॉन्स्टेंटिनोपल के इर्द गिर्द जब तक कि मुसलमानों ने नहीं, नहीं उसको पंद्रहवीं सदी में जाके कॉन्कर किया दैट वॉज दूटेड अच्छा अब बात करते हैं पलिबियस की Who lived 200 years before Jesus Christ, or was rather born 200 years before Jesus Christ? He was, as you can tell, 82 when he died, fell off a horse, and he was Greek, and he was part of the ruling class of Greek. You can say that he was like number two in the Achaean League. He was very, very senior, and of course, the Greeks were defeated by the Romans. Or, oh, they were doing this at that time.
कि वो जो रूलिंग क्लास थी उसके उनके उनके नोबल पर्सन को उठा लेते थे और उनको उनके जमीन से ले जाके कहीं और ले जाते थे ऑटोम भी करते थे और अपने पा अपने शहर में ले आते थे और उनको रोमन बनाते थे उनको सिखाते थे लिखाते थे पढ़ाते थे खासतौर पर यंग लोगों को तो इसी तरह पोलिबियस के साथ भी हुआ ही वॉज टेकन एज अस्टेज फॉर सेवनटीन एटीन ईयर्स ही स्पेंट इन रोम वेर ही वॉज ऑल्सो ट्यूटर टू अ वेरी यू नो टू द फैमिली ऑफ लूसियस एमिलियस पॉलस एंड लेटर उस जिसको उसने पढ़ाया जो उस नेम वो स्कीपियो अमेलियानस जो कि उसका स्टूडेंट था उसके साथ वो कार्थेज भी गया और वहां पे उसने जंग का नजारा भी देखा और उसके बारे में उसने लिखा भी ठीक है तो ये उसकी कहानी थी कि वो बेसिकली नेचुरलाइज एक रोमन सिटीजन बन गया तो वो कहता है दिलचस्प बात ये कहता है क्विज में भी सवाल पूछा गया था वो कहता है एक व्यू था जो कॉमन था उस जमाने के अंदर कि अगर रियासत जो है उसकी बुनियाद ठीक रखी जाए तो फिर वो रियासत अच्छी ग्रो करती है और अगर बुनियाद ही उसकी गलत रखी जाए तो एक इमारत की तरह रियासत की अगर बुनियाद गलत रखी जाए तो वो फिर ठीक नहीं कभी बन सकती ठीक है अगर इमारत की आप बुनियाद गलत रखें तो वो गिर जाएगी तो इसी तरह रियासत का भी ये कॉन्सेप्ट है वेन अ स्टेट इज फॉर्म इट हैज टू हैव द राइट कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर फॉर द स्टेट टू ग्रो एंड सर्वाइव एंड डिवेलप एंड प्रॉस्पर मगर रोम की किस्सा का किस्सा तो बिल्कुल उलट था रोम का किस्सा तो ये था कि पोलिबियस ऑल्सो बिलीव कि इन फैक्ट दैट द फाउंडेशन ऑफ रोम वॉज वेरी बैड सो सो वॉट पोलिबियस वॉन्टेड टू नो वॉज स्टेट्स कैन रिकवर फ्रॉम अन प्रोमिसिंग बिगिनिंग दिस वॉज सरप्राइजिंग टू हेम रोम हैड अ वेरी अन प्रोमिसिंग बिगिनिंग एंड येट रोम वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर इन हिस्ट्री ऑल ऑफ हिस्ट्री ये कैसे हुआ हाउ डिड दिस हैपन दिस इज द क्वेश्चन ही वॉन्टेड टू आस्क स्पार्टा की तरफ जब वो देखते थे तो स्पार्टा का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये मशहूर था कि स्पार्टा की कॉन्स्टिट्यूशन पहले दिन से ही बड़ा जबरदस्त था बड़ा ठीक था और इसी वजह से स्पार्टा की कामयाबी हुई तो रोम का तो बिल्कुल उलट था इसकी कामयाबी फिर क्यों हुई और स्पार्टा से भी ज्यादा कामयाबी उसको हुई आज भी गौर कीजिए कि हम भी यही सोचते हैं अपने बारे में और एंड सो ऑन कि जिन लोगों ने रियासत पाकिस्तान बना दी या जिन लोगों ने फलानी रियासत बना दी जो भी जिस भी रियासत में आप एग्जिस्ट करते हैं उस जमाने में लोग बड़े अकलमंद थे टीटी फटूच थे उन्होंने जो चीज कह दी बस वो हरफे आखिर हो गई उसके बाद कोई इंप्रूवमेंट नहीं उसमें हो सकती जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इश्तहाद वगैरह के भी खिलाफ हैं मगर यहाँ पे उलट चक्कर है यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नहीं इट एक्चुअली बिल्ड थ्रू ट्रायल एंड एरर आप एक चीज ट्राई करते हैं आपको पता चलता है ठीक नहीं है फिर आप उसको ठीक करते हैं फिर आप उसको ठीक करते हैं और एक्चुअली स्टेट्स और इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट इसी तरह डेवेलप होते हैं थ्रू ट्रायल एंड एरर एंड कंटिन्यूस करेक्शन and that is the great lesson i think of polybius with respect to the roman empire that is how it became powerful wo kehta ji they did not institute the best constitution at the beginning but reached it through trial and error polybius explains that an orderly process of experiment brings a variety of perspectives to bear on problems and reveals truths that a great man may overlook you can be an individual genius magar jab aap सौ साल पर मुश्तम मुख्तलि लोगों को लेकर आते हैं वो मुख्तलि चीजें स्ट्रेटजी टैक्टिक्स ट्राई करते हैं उससे जो एक कलेक्टिव तजर्बा डेवेलप होता है वो ज्यादा प्रेशर है कोई भी इंडिविजुअल इतना बड़ा जीनियस नहीं हो सकता जितने सौ साल की पर मुहित मुख्तलि लोग अगर काम करें तो वो जो एक दूसरे के कंधे पर खड़े होकर बिल्ड करते हैं वो कहता है नी द पीस नो प्रोस्पेरसी वुड बी वुड बी सिक्योर इफ द कॉन्स्टिट्यूशन गेव द डेमोस एब्सोल्यूट पावर तो एक तरफ तो वो टिपिकल व्यू है जो एरिस्टोटल और बाकी सब प्लेटो वगैरह सबका था कि ये गरीबड़ों को आवाम को डेमोस को डेमोस से मतलब है पब्लिक को हमने जो है हकूक नहीं देने अगर मुकम्मल हकूक डेमोक्रेटिक हो गए तो फिर तो कोई काम चलेगा ही नहीं मॉब रूल होगी अगर इनके पास एब्सोल्यूट पावर होगी मगर but class warfare would be the inevitable would be inevitable if a wealthy upper class monopolized political power and exploited the lower class agar sara iktidar jo hai wo hukmaran tabke ke paas chala jaye tab bhi masla khara, masla kharab ho jayega kyunki gareeb jo hai wo cooperate nahi karega aam citizen jo hai wo cooperate nahi karega balki wo jang karega hukmaran tabke ke khilaf aur uska nateeja ye hoga ki state aage nahi badh sakega polybius traced the principles of the mixed constitution to the establishment of the spartan constitution in the 8th century he argued that mixed governments avert or slow the cycle of degeneration so you needed to give some power to the demos some power to the aristocracy and some sort of balance of power between the classes in order for the state to function smoothly please note ke pehle humne aristotle plato wagaira sabko padha wahan pe bhi hame 
طبقاتی تضادات طبقاتی جد و جہد طبقاتی اختلاف کے حوالے سے کافی کچھ انفارمیشن ملی رائٹ پلیٹو نے تو اپنا ہی ایک کلاس اسٹرکچر بنا دیا اور کہا یہ سب سے اچھا ہے ارسٹوٹل نے کہا کہ یہ تو تو خوابوں کی دنیا میں رہ رہا ہے استاد جی ویسے تو آپ کی بڑی عزت ہے مگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایکچوئل کلاس اسٹرگل کیا ہے کلاس اسٹرکچر کیا ہے گریس کا اور اس کی وجہ سے کیا تضادات پیدا ہوئے اور اس کے نتیجے میں اس نے کہا ہمیں مکسڈ کانسٹیٹیوشن چاہیے کیونکہ مکسڈ کانسٹیٹیوشن میں کچھ پاور شیئرنگ ارینجمنٹ ہوگی جس سے سارے خوش رہیں گے اب غور کیجئے کہ وہی آرگیومنٹ جو ارسٹوٹل کی آرگیومنٹ ہے اس کی کنٹینیوٹی آپ کو ایکچولی روم میں نظر آ رہی ہے روم ریئلی از دا کنٹینیوٹی اف دیٹ آئیڈیا اف دیٹ دی آئیڈیل کانسٹیٹیوشن ووڈ بی ون دیٹ ووڈ مکس دیٹ ووڈ بیلنس دی سم ہاؤ فائنڈ اے کلاس کمپرومائز دیٹ ووڈ ورک فار سوسائٹی ایز اے ہول ہی بگنز بائی ڈیمیورنگ ایٹ دی یوژول ڈویژن اف کانسٹیٹیوشن ٹائپس انٹو کنگ شیپ ارسٹوکریسی ڈیموکریسی یعنی کہ وہ تین بڑی کانسٹیٹیوشن ٹائپس ہیں جس کا ارسٹوٹل نے ذکر کیا کہتا ہے وہ کس طرح سے ڈی جنریٹ کر جاتی مونارکی بیکمز ٹیرنی ارسٹوکریسی بیکمز اولیکار کی ڈیموکریسی بیکمز ماب رول یہ یاد ہوگا آپ کو جو میں نے ٹیبل بنا کے دیا تھا گڈ اور بیڈ چیز اس کی شکلیں ہیں ون مین رول کی یا یو نو کلیکٹو رول کی یا ڈیموس کی رول کی ٹھیک ہے تو وہ اسی کو ریپلیکیٹ کرتا ہے پھر کہتا ہے دا مکس ریپبلک سیکیورڈ اسٹیبلٹی بٹ اٹ واز دا اسٹیبلٹی آف فری انسٹیٹیوشنس اب دیکھو اگین وہ فیملیئر گریک تھیم جس کو ہم نے پچھلی کلاسز میں ڈسکس کیا کہ گریکس بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم پرجنس کی طرح تھوڑی ہیں ہم تو بڑے فری قسم کے لوگ ہیں فری سے مطلب یہ تھی کہ غلام اس میں شامل نہیں ہیں عورتیں اس میں شامل نہیں ایٹی نائنٹی پرسینٹ پاپولیشن اس میں شامل نہیں بٹ باقی ہم سارے فری ہیں کتنے خوش ہیں تو واٹ اٹ دیٹ مین فار دا رومنس دا رول آف لا وتھ فری انسٹیٹیوشن کوڈ اونلی بی سسٹین بائی سیلف ڈسپلن دس بیکمز دی میجر تھیم ناٹ اونلی آف پلیبیئرس ناٹ اونلی آف سسرو بٹ ریئلی آف دی انٹائر رومن پیریڈ آئی ووڈ آگ اٹ واز فریڈم ناٹ لائسنس یہ نہیں کہ جس طرح آپ نے شروع والی کلاس میں کہا کہ سر فریڈم از وٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو وین ایور آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ ہاؤ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ اٹس ناٹ لبرلزم دیٹ کائنڈ دس کائنڈ آف فریڈم بٹ اٹ از کنسٹرین بائی سم تھنگ اینڈ واٹ از اٹ کنسٹرین بائی اے سرٹن سیلف ڈسپلن لبرٹی انڈر دا لا بوتھ روم اینڈ اسپاٹا ور فیس ان انسٹنگ دا سیلف ڈسپلن دیٹ فری انسٹیٹیوشن ریکوائر یو ہیو ٹو امپوز دا ڈسپلن آن یور سیلف یو ہیو ٹو ہیو اے سینس آف ڈیوٹی اے سینس آف یو نو کلیکٹو ریسپانسبلٹی ٹوڈ یور سوسائٹی پھر آپ کو فریڈم ملے گا جب آپ ایک ریسپانسبل شہری بنیں گے اسی لیے میں نے اسپائڈر مین والا یہ فریز ڈالا وتھ گریٹ پاور کمز گریٹ ریسپانسبلٹی ٹھیک ہے نا دس از اے رومن فار تھیم کہ یو ہیو ٹو سیلف ڈسپلن یو سیلف ان آڈر ٹو ہیو فریڈم دا رومن کنسیپشن آف لبرٹاس ایز فریڈم انڈر دا لا بیکیم اے ماڈل فار ریپبلکنس فرام دا رینسانس آن ورڈ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو فلموں میں لٹریچر میں ہر جگہ ریپیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور ایون اکیڈیمک لٹریچر وغیرہ ہر جگہ یہ ریپیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو لہٰذا اس کی جو بنیادیں ہیں دے گو آل دا وے بیک ٹو دا رومن ریپبلک تو دس واز اونلی اے لبرٹی آف دا فری واٹ ڈو آئی مین بائی دیٹ کہ جو پہلے آزاد تھے ان کی فریڈم کی بات ہو رہی تھی جو پہلے آزاد نہیں تھے جو غلام تھے ان کی فریڈم کی بات نہیں ہو رہی تھی رومنس ڈیولپ دا لارجسٹ سلیو سسٹم آف دی اینشنٹ ورلڈ یعنی رومن جو اسٹیٹ تھا وہ چلتا ہی بنیادی طور پہ سلیوری پہ تھا اور وہ جب کسی ایریا کو کانکر کرتے تھے تو اس میں ایک مین موٹیویشن ایک موٹیویشن تو یہ ہوتی تھی کہ گولڈ سلور باقی چیزیں اناج وغیرہ ہمیں ملے گا مگر ایک بہت بڑی موٹیویشن ان کی یہ ہوتی تھی کہ غلام ملیں گے جو پلانٹیشن بڑی بڑی رومن پلانٹیشن پہ کام کریں گے اور وہ اس پلانٹیشن پہ پیداوار کریں گے اور اس پیداوار سے ریاست کو فائدہ ہوگا slaves were property under roman law and had no legal personhood they were not considered citizens so dur ki baat they were, had no rights whatsoever agar ek ghulam koi contract bhi karna chahe to wo contract bhi nahi kisi se kar sakta us contract ke liye bhi usko apne malik ke zariye jana padega malik jo hai wo usko mane to wo theek hai koi individual jo ghulam hai wo koi contract nahi kar sakta aur uske paas koi as such legal recourse to rights nahi hai with respect to his children family وٹ ایور دا کیس از نو رائٹس واٹس ایور آر اکارڈنگ ٹو دا سلیو کچھ بھی سلیوس کے ساتھ کیا جا سکتا مور سلیوز وڈ نیور بی فریڈ کچھ مینومیشن وغیرہ ہوتی تھی جس کا جس کو ہم مینومیشن کہتے ہیں مگر ویری ویری ریئر ویری ریئر دے کوڈ لیگلی بی سبجیکٹیڈ ٹو کارپوریل پنشمنٹ کارپوریل پنشمنٹ سیکچوئل ایکسپلائٹیشن پروسٹیٹیوٹس ور آفن سلیوس بیسکلی گلیڈیٹرز ور آفن سلیوز ایک دوسرے کو مار دیتے تھے قتل کر دیتے تھے فار دی انٹرٹینمنٹ آف دا رومن سٹیزنس ٹارچر بھی کر سکتے تھے آپ سمری ایگزیکیوشن کر سکتے تھے کچھ بھی کر سکتے تھے جس
अगर बच्चे हों गुलाम के आप उनको भेज सकते थे माँ माँ प्यो से अलहदा कर सकते थे आप एक शादीशुदा कपल को अलहदा कर सकते थे अगर आप दिल चाहते थे सिस्टम और इस निजाम के खिलाफ तीन बड़ी अजीम बगावतें हुई कॉल दर्वाल वॉर्स फ्रॉम वन थर्टी फाइव बी सी टू सेवेंटी वन बी सी दिस इज जस्ट सेवेंटी ईयर्स बिफोर जीजस क्राइस्ट बड़ी बड़ी जंगे हो रही थी और जो सबसे बड़ी जंग हुई वो इस बंदे ने लीड की जिसका स्टैचू है इसका नाम मुझे को बता दे क्या है पार्टिकस इस पे कई फिल्में बन चुकी हैं मगर स्पार्टिकस बहुत ही अहम आदमी है फॉर इन द एंशंट वर्ल्ड बिकॉज ये एक ग्रेडिएटर था और इसने ना बगावत की और ग्लैडिएटर्स को सेवेंटी को ग्लैडिएटर्स को अपने साथ मिला लिया और रोम के खिलाफ बगावत की और देखते देखते इसके साथ लाखों लोग जुड़ गए जो दही गुलाम थे जो देहाती गुलाम थे वो इसके साथ जुड़ गए और वो लड़े और रोम की जो फौज थी उस जमाने में कोई रियासत उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी मगर इन गुलामों ने उसका वो मुकाबला करके दिखाया कि जिसकी हाथों साहब कोई नहीं मतलब इन्होंने नाक रगड़ दी रोमन फौज की मगर फिर ही वो दे ट्राई टू लीव इटली कि उन्होंने कोशिश की कि हम कोई मर्चेंट शिप्स वगैरह को पैसे दे के तो इटली से बाहर निकले जब उसने ये कोशिश की तो मर्चेंट्स ने उसको बिट्रे कर दिया उसको जो रोमन ट्रूप्स ने उसको ट्रैप कर लिया ट्रैप करके उन्होंने उसको मार दिया जब उन्होंने उसको मारा तो कैपुआ एक सिटी है वहां से लेके उस पहले तो फिल्में हमें ये बताते हैं माई मे मे नॉट बी ट्रू आई डोंट नो आई कांट से फिल्म हमें ये बताते हैं और जो उसके बारे में लिखा जाता है हमें ये बताते हैं कि रोमन ने कहा कि भाई हु इस पार्टी का उस जमाने में सोशल मीडिया तो होता नहीं था कोई नेवर रिली सी कि भाई वॉट ही लुक्स लाइक अखबार भी नहीं थे तस्वीरें भी नहीं को खेल सकता था बिलीव इट नॉट आई भी नहीं था ऐसा भी जमाना था कभी तो दे नो हु स्पार्टिकस वॉज और वॉट ही लुक्स लाइक राइट तो दे सेड हुई स्पार्टिकस तो उसके जो बंदे बच गए थे कोई पांच छह हजार लोग थे जो बच गए थे तो फिल्म में बड़ा ड्रामेटिक सीन है कि वो स्पार्टिकस खड़ा होता है कहता है आई एम स्पार्टिकस तो उसके साथ वाला बंदा होता है कहता है नो ही इज लाइंग आई एम स्पार्टिकस वो खड़ा हो जाता है देखते देखते सारे छह हजार बंदे खड़े रहते हैं कहते हैं आई एम स्पार्टिकस तो रोमन ने क्या फैसला किया उन्होंने कहा कि हर एक सर्टन एक मील के बाद हम इन छह हजार बंदों को सलीब पर चढ़ाएंगे उनको क्रूसीफाई करेंगे और फ्रॉम कपवा टू रोम उन्होंने हर मील के बाद एक एक वो लगाई हर मील के बाद या जो भी हर सर्टन डिस्टेंस के बाद उन्होंने एक क्रॉस लगाया और उस पर एक एक करके उन्होंने छह हजार लोगों को क्रूसीफाई किया तो क्रूसिफिक्शन वॉज दी हाइस्ट पनिशमेंट ऑफ द रोमन एम्पायर जो वो उन लोगों को देते थे जिनके बारे में एक्जिशन ये थी कि ये बगावत कर रहे हैं हमारी रियासत के खिलाफ बागी हैं ये लोग रेबल्स हैं ये रेवोल्यूशनरीज हैं जो भी तो बड़ी सिवेयर पनिशमेंट मगर यू नो दो पीपल यू नो वेंट डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेट स्लेव रिवोल्ट ऑफ द एंशंट वर्ल्ड एंड आई थिंक इन द मॉडर्न वर्ल्ड प्री मच एवरीबडी सिंपथाइज विद द स्लेव राधर दैन विद द स्लेव ओनर्स दूसरी बात औरतों की ऑफकोर्स वेमेन कुड नॉट वोट कुड नॉट स्टैंड फॉर ऑफिस दे हैड नो रोल इन द हाई लेवल ऑफ पॉलिटिक्स एक्सेट्रा बट दे कुड बी वेरी पावरफुल एज एयर यू नो क्योंकि अगर रिच फैमिली में आप पैदा हो गए हैं तो आपका आपकी बड़ी मलकियत है वगैरह वगैरह तो रोमन मैन वुड रियली वॉन्ट टू मैरी यू नो इन टू अ रिच फैमिली एक्सेट्रा सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दे कुड हैव एन इम्पोर्टेंस अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ रोमन लॉ वॉज कि अगर आप एक अमीर आदमी हैं या एक सेनेटर हैं जो भी हैं तो आप अपने बच्चे को अडॉप्ट एक बच्चे को किसी को अडॉप्ट भी कर सकते थे इवन इन ओल्ड एज इवन इन लाइक अगर वो बीस साल का बाईस साल का आप कह सकते थे ये मेरा अडोप्टेड सन है और जो अडोप्टेड सन होता था रोम में वो ये नहीं कि उस सुतेला उसको समझा जाए ऐसा कुछ उसको फुल राइट्स होते थे जो कि एक बेटे के हो तो मतलब उसको बिल्कुल वो समझा जाता था कि ये उसका बेटा है उसकी उसका हक है ओवर द प्रॉपर्टी टाइटल्स एवरीथिंग तो वो रोमन जो सीनियर किस्म के लोग होते थे अक्सर वो अगर उनको बड़ा ही कोई ऐसा लड़का नजर आता था जो बहुत ही यू नो डायनेमिक किस्म का लड़का है और बड़ा ब्रेव किस्म का है तो वो उसको अपना अडोप्टेड सन बना लेते थे और फिर उनके जो टाइटल्स वगैरह हैं उसको जाया करते थे तो ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस थी थी आप हो, स, हो सकता है वो अपने बायोलॉजिकल सन को फेवर ना करें अपने अडोप्टेड सन को फेवर करें ऐसा भी होता था दूसरा ये कि पैथ्रिया पोटेस्टास यानी कि और एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द मेल हेड ऑफ द हाउस होल्ड हुआ करती थी ये जो टर्म है पेट्रियार की जिसको उर्दू में हम तर्जमा करते हैं पिदरसरी निजाम ये पेट्रियार की लफ्स ही इस पीरियड से निकलता है क्योंकि जो रोमन ना सिर्फ फादर्स थे वो पेट्रियाक्स थे अपनी फैमिली के बल्कि जो रोमन लीडर्स थे वो पेट्रियाक्स ऑफ रोम थे वो समझे जाते थे फादर फिगर्स ऑफ ऑल ऑफ रोम दीज ऑर दल्ड रोमन फैमिलीज जो कि थॉट टू हैव क्रिएटेड रोम इन द फर्स्ट प्लेस एंड दे वर नॉट ओनली कॉल द फाउंडर्स बट द फादर्स ऑफ रोम 
और ये जो आइडिया है ना द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स द फादर ऑफ द स्टेट द फादर दिस ऑल्सो वी गेट बेसिकली फ्रॉम रोम तो जब हम कहते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी इज हॉरेबल टेरेबल इट्स अ वेरी रोमन टर्म दैट वी आर यूजिंग बिकॉज द पेट्रियार्क इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हैड कंप्लीट पावर ओवर देयर फैमिलीज अ फादर कैन नॉट ओनली डिसाइड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड बट कैन ऑल्सो सेल इज चिल्ड्रन इन टू स्लेवरी और किल देम फॉर एनी रीजन दैट सीम गुड टू हिम अगर ज्यादा शोर शराबा कर रहे हैं बच्चे तो और कोई रियासत नहीं आके कहेगी ये तो चाइल्ड अब्यूस है नथिंग प्योर हैड कंप्लीट कंप्लीट पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ ओवर चिल्ड्रन इमेजिन दैट दैट फॉर पेट्रियार की मेंट इन दोज डेज अ वुमन लेफ्ट द मैनूस दैट इज लिटरली द हैंड ऑफ अर फादर ऑन मैरिज एंड वॉज देन अंडर द अथॉरिटी ऑफ हर हजबेंड तो वेरी पेट्रियाकल सोसाइटी ठीक है वेरी वेरी मच स्ट्रॉन्गली पेट्रियाकल सोसाइटी सो रोम हैड वॉट वी विल कॉल ए मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन in the sense that they wanted to share power roman writers were sure that direct rule by the common people led to chaos to wo to nahi karna so consuls jo hain jo roman senate top level ke log hain they represented the monarchical element theek hai ye monarchy ka wo kehte the fayda ye hai ki ye efficient government kaam karti hai time magar it can degenerate into you know uh, into a situation jahan pe monarch apni marzi karta phire kisi se puche kuch na magar kuch had tak hame ye bhi chahiye The Senate represented the aristocratic element. तो ये aristocratic principle हो गया अब देखिए ना वो जो तीन categories थी जो Aristotle ने हमें बना के दी monarchy, aristocracy, democracy, तीनों में वो कह रहे हैं कि हमने इसके इर्द गिर्द इदारे बनाए तो द सेनेट रिप्रेजेंटेड द एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट एंड द पॉपुलर असेंबलीज रिप्रेजेंटेड द डेमोक्रेटिक एलिमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे फेल्ट कि ये तीनों जब आपस में काम करेंगी तो फिर रोमन स्टेट जो है ना आइडियल तरीके से काम करेगा गौर कीजिए औरतें नहीं इसमें शामिल पचास फीसद आबादी तो यहां खत्म होगी गुलाम नहीं इसमें शामिल आ, बाकी आबादी यहां पे खत्म होगी सो इट्स फॉर अ टाइनी माइनॉरिटी नो डाउट और मे बी नॉट अ टाइनी वन एनी मोर बिकॉज रोम बिकम्स अ वेरी बिग स्टेट विद अ लार्ज सिटीजनशिप बट इट्स फॉर अ माइनॉरिटी दैट्स वेरी क्लियर सो एलिजिबिलिटी फॉर ऑफिस वॉज कन्फाइंड टू द रिचेस्ट क्लास द एक्विटीज बट इवेंचुअली इवन द लोएस्ट क्लास हैड सम पोलिटिकल राइट नेवर स्लेव्स दो स्लेव्स के पास कोई राइट्स नहीं थे वो इंसान ही नहीं समझे जाते थे मगर जो प्लेबियंस थे उनको बाद में जाके कुछ राइट्स मिले और वो जो पॉपुलर असेंबलीज थी उसमें वो एक वो उन्हीं की असेंबलीज थी वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू और उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते सो ईच ऑफ दीज असेंबलीज इन सर्टन सेंस द सेनेट यू नो द पॉपुलर असेंबली एक्सेट्रा ईच ऑफ दीज असेंबलीज रिप्रेजेंटेड अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल उस क्लास के इंटरेस्ट को वो रिप्रेजेंट करते थे उस असेंबली के जरिए तो ये उनकी uh, कुछ अरेंजमेंट थी देर वॉज नो पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंगशन द स्टेट कुड मेक एनी लॉ अबाउट अबाउट यू ये नहीं कह सकते थे यार सर ये मेरा निजी मामला है ये मेरा प्राइवेट मामला है नो दे वॉज नो चक्कर ऑफ दैट इट्स नॉट द मॉडर्न नोशन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स राधर इट्स बेस्ड ऑन अ काइंड ऑफ क्लास हायर आकी ऑफ और राधर अ क्लास कॉम्प्रोमाइज इफ यू वॉन्ट टू गोइन दिटेल्स वी कैन डू दैट बट आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू नो राइट नाउ इज प्रिसाइसली दैट दे ट्राई टू कम्बाइन द थ्री एलिमेंट्स दैट अरे स्टॉटल हेड गिवन that represented three different classes in a way that the three classes would work together well those would be the, of course the founding senators etc the soldiery and the plebeians etc that they would be able to work together well so the power of the senate was the highest the councils were elected for only one year only by the senate the senators were unpaid and restricted in the economic activities they could undertake without losing their status and expenditure of taxes foreign relations military फॉरन अफेयर्स वगैरह वगैरह ये सेनेट का काम होता था दे वो डिटर्मिन कि जंग कब करनी कब नहीं करनी किस जर्नैलों को पैसे देने नहीं देने देने या क्या करना है सेनेट डिड नॉट इन थियोरी प्रोसेस आई दर लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर बट इन पॉइंट ऑफ फैक्ट इट हैड एवरी थिंग बिकॉज दिस वॉज द रूलिंग क्लास एवरी एलिमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीडेड द कंकरेंस ऑफ दी अदर्स टू परफॉर्म इफेक्टिवली तो अगर एक चीज पास हुई है देन इट हैजू बी पास बाई द जनरल असेंबलीज एंड पॉपुलर असेंबलीज एंड सो ऑन The constitutions of modern republics owe more to Roman republican inspi- inspiration than to Athenian democracy. So, this model pe hi uh, Thomas uh, Jefferson, Madison, etc. ne socha ke ham American system bhi isi model pe banayenge. Electoral college banega, Senate banega, etc. Ek uh, you know assembly banegi, etc. etc. Isi model pe chal raha. Citizen. Now, as already elaborated, there were about five classes in. Um, in in roman society you know you had the patricians and the equestrians and the plebeians and the slaves etc etc and you had three orders of citizens these were senatorial these are the senators these are the you know the the most powerful the richest people equestrians there are the 
basically you know sort of uh, uh, rich plebeians who also who were also could also act as soldiers they had enough to afford a cavalry or heavy armor etc etc and the the general plebeian population now this of course is does not include the slaves because they are not citizens rome in also started to unlike greece rome now also started to incorporate conquered peoples into the system of citizen rights and duties kyunki greece to bahut ethnically exclusive states the wo kehte the jo non greeks hain unko humne koi hukuk nahi dene magar romans aise nahi the romans kehte the ke you can be roman by birth but you can also become roman a roman citizen if you learn the language if you learn the state craft if you learn our values our You, you know you learn all of those things then we can give we will give you roman citizen aur bahut sare logon ne roman citizenship li bhi hui thi jo ke ethnically italians romans wagaira nahi the to 217 bc mein takriban um, you know one of the emperors uh, caracalla he extended citizenship to every free person within the empire basically to widen the tax base because okay, citizens would pay the tax the system of a carefully graduated citizenship survived until late in the 2nd century BCE citizens had right not to be subjected to crucifixion unko maar moor nahi sakte the aap unke sath jo marzi kar nahi kar sakte the they had certain rights theek hai so people tried to become citizen citizens even if you were conquered by rome you tried to become a roman citizen because then the roman state would guarantee that it would protect you etc so rome had citizens militias that were drafted as you asked from 35 different tribes they had to finance their own weapons upper classes created what are called hoplite troops these were heavily armored infantry basically they had swords they had shields all of these things they had a spear etc and military service was necessary to stand for political office ye nahi hota tha ki us aaj ke zamane ki tarah ke sir aapka kaam to fauj mein hai aap kyun politics mein aa rahe in fact jo banda fauj mein service kar chuka hai uska wo kehta tha dekho maine to lad ke serve kiya rome ko mera to haq banta hai ki main politics mein bhi aaun theek hai to ulta hota tha mamla us zamane 